Hey, coucou, ça fait super longtemps que je suis pas revenue par ici. Du coup, bah, je viens voir si vous allez bien, parce que moi, ça va. Euh, J'ai un petit peu disparu pendant un peu longtemps, oui, c'est vrai, ça fait un peu un an que j'arrêtais de faire des vidéos YouTube. Mais bon, euh, vous savez, avec la pandémie, tout ça, bref, je vais pas vous faire un résumé de 2020, mais c'était pas tellement cool. Du coup, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. <rire> je suis un peu contente, un peu stressée, un peu... Voilà quoi. Et euh, parce que ben, ça fait super longtemps que je n'ai pas répété de vidéo, donc je me dis, bon, j'ai répété un peu beaucoup de vidéos, non Ouais, non, c'est pas terrible. Hein. C'est pas grave, on va faire comme si c'est la première fois. <rire> on recommence Donc vous voyez, je suis dans un nouveau décor. Il euh, y a des livres un peu posés comme ça, en bordel. J'espère que ça va pas me tomber dessus, parce que la pile est assez grande quand même. Hein. Et euh, donc bref, je suis dans un nouveau chez moi. J'ai une nouvelle maison, une nouvelle vie, tout ça, blablabla. Bla bla. Donc je suis contente. Je revenais pas pour vous raconter ma vie, enfin si, un peu. Mais je venais surtout pour vous faire un petit tag. Parce que euh, je me suis rendu compte que moi, Laetitia, nouille comme je suis, je n'ai pas fait de tag pour me présenter comme absolument tous les autres booktubeurs font. Moi, euh, je suis un peu arrivée comme ça. Oh, c'est moi, me voilà. Mais bon, euh, du coup, on va remédier à cette histoire. Pour cette nouvelle vidéo, on va faire un tag. C'est le tag Booktube Noobie. Enfin, je suis pas sûre que c'est ça. J'ai complètement oublié de noter euh, le nom. Mais bon, euh, voilà, je suis une blogueuse en carton. Évidemment que je vais être une booktubeuse en carton. <rire> voilà. Enfin bref, du coup, on va répondre à 10 questions, je crois. Et ça commence maintenant. La première question est pourquoi j'ai commencé cette chaîne YouTube Alors, pourquoi j'ai commencé cette chaîne YouTube C'est une question un peu difficile. J'avoue que je voyais tous les autres faire des chaînes YouTube. Donc je me dis, vas-y, pourquoi pas moi euh, Je me dis, bon, des fois je suis un peu rigolote. Donc bon, vas-y, on peut faire une chaîne YouTube. <rire> je me suis lancée, je me suis dit, vas-y, Laetitia. Bon, après, je l'ai un peu abandonné, vous voyez. Mais bon, on va faire comme si c'était la première vidéo. Hein. <rire> Il y a des autres faire des, des chaînes YouTube. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas moi Allez, on peut faire une chaîne YouTube. Des fois je suis un peu rigolote, des fois je suis un peu une nouille, mais bon, je me suis dit, bon ça peut être marrant. Et puis euh, ensuite je me suis dit, bon, c'est quand même différent euh, de faire du... de la vidéo que d'écrire. J'adore écrire, franchement je trouve c'est cool. Tu peux faire ça dans ton lit, en pyjama, tranquille, sous un plaid. Là tu vois, t'es quand même obligé de t'habiller au minimum. Hein <rire> Et, euh, et donc, mais j'ai trouvé que ce serait cool de changer de format et puis de faire de nouvelles choses. Puis peut-être essayer de faire des vlogs ou des trucs comme ça. Bref, de faire des trucs cool. Donc voilà, j'ai raconté ma vie. Désolée. La deuxième question est, qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter à Booktube <rire> Pas grand-chose. Euh, je sais pas trop, cette question est un peu difficile pour moi. Je dirais peut-être ma bonne humeur, parce que je suis un peu de bonne humeur quand même de temps en temps. Euh, puis euh, je fais des bêtises, souvent, je fais n'importe quoi. Donc je pense que ça... Si vous voulez des bêtises, c'est moi. <rire> Mais euh, sinon, euh, j'ai bien envie de continuer, comme j'avais fait euh, il y a un an, quoi, de continuer à mélanger la musique et la lecture. Je trouve ça chouette, c'est cool. Et j'aime bien faire euh, mélanger les deux, puisque c'est les deux choses que j'aime le plus au monde. Donc je me dis, voilà, autant continuer à mélanger les deux. La question numéro 3, c'est à propos de quoi tu es le plus enthousiaste pour cette nouvelle aventure dans ton de chaîne YouTube euh, ben, j'avoue que ça me fait super plaisir de filmer parce que ben, voilà, je suis quand même plus à l'aise j'ai l'impression que mes premières vidéos c'est une catastrophe mais euh, je suis enthousiaste à l'idée de partager de nouvelles choses, je me suis dit bon allez ça va être cool, je vais être contente j'ai rencontré de nouvelles personnes je suis pas très familière à l'univers de Booktube, je connais pas grand monde enfin à part euh, peut-être 5-6 Booktubers, mais sinon je connais pas grand monde donc je me dis bon ce sera cool, peut-être que c'est beaucoup super chouette, tout, voilà, je suis content. Et puis j'aime bien partager de nouvelles trucs et puis je raconte des fois ma vie et des bêtises. J'aimerais bien dire j'ai hâte de vous emmener avec moi dans des concerts et tout parce que c'est cool. Mais bon, pour l'instant, pandémie mondiale, tout ça, pas beaucoup de concerts. Mais bon, j'espère que ça reviendra bientôt parce que j'ai hâte de retourner en concert. Je suis contente de pouvoir vous partager mon petit univers et de toutes mes nouvelles choses que vous ne connaissez pas de moi pour que vous me découvriez un peu plus à travers la vidéo que à travers l'écriture parce que c'est quand même beaucoup différent là vous voyez vraiment ma personnalité et mon visage <rire> la question 4 pourquoi j'aime lire ben j'aime lire parce que je trouve que ça m'apporte quelque chose j'aime beaucoup imaginer des univers différents dans ma tête je trouve ça cool je trouve que ça m'apporte beaucoup de choses enfin on peut apprendre beaucoup de choses en lisant et ça, ça me permet de m'évader genre j'ai l'impression que je suis plus euh, Laetitia euh, Laetitia simple humaine euh, sur terre euh, qui vit avec ses occupations. Non, là c'est trouve, je suis une fée, je suis une sirène, je suis euh, une tueuse, je suis un vampire, bref, je peux être plein de trucs à la fois, juste en restant dans mon lit, en pyjama, sous mon plaid. C'est super cool. 
Donc voilà. Sinon, bah, j'ai toujours aimé lire, mais, euh, mais pourquoi j'aime lire bah, Je sais pas. C'est comme ça, c'est dans le sang, tu vois. Oui, dans le sang, là, j'aime lire. C'est comme ça. J'ai pas ta réponse, désolée. Question 5. Quel livre ou saga t'a plongé dans la lecture Ben, cette question est un peu difficile pour moi parce que j'ai l'impression, enfin, c'est pas une impression, c'est je lis depuis, depuis toujours, quoi. Et j'ai pas l'impression qu'une saga ou un livre m'ait plongé particulièrement dans la lecture et, et tout ça. J'ai l'impression que au fur et à mesure des lectures que j'ai eues, et ben, mon, envie, euh, enfin, mon amour pour la lecture a augmenté et c'est naturellement arrivé jusqu'à là. Enfin, j'ai pas vraiment de, de livre qui me dit euh, « Oh, ça y est, je t'aime trop, euh, ça y est, grâce à toi, je vais lire toute ma vie. » Non, en fait, non, pas vraiment. Euh, voilà, euh, j'ai l'impression que je réponds aux questions, mais euh, que mes réponses ne sont pas intéressantes. Donc, je suis désolée si ça ne vous intéresse pas. Voilà, désolée. Question 6. Quelle question poserais-tu à ton booktuber ou ta booktubeuse préférée Ben, aucune. <rire> ben, j'ai pas vraiment de booktubeur ou de booktubeuse préférée, donc euh, question suivante. Question 7. Quel challenge sera le plus difficile à surpasser ben déjà peut-être d'être régulière parce que voilà c'est compliqué quand on a un travail en plein temps euh, d'être régulière et de se dire bon vas-y je vais sortir une vidéo par semaine, une vidéo par ci, une vidéo par mois, c'est un peu compliqué euh, mais, euh, mais voilà et puis euh, je pense que à part ça je pense que vraiment ce sera la régularité qui sera peut-être plus compliqué et aussi le montage, non mais sérieux là je suis en train de tourner la vidéo mais je me demande, mais j'ai fait tellement de bêtises tout au long de la vidéo, comment je vais faire pour que ça rende une vidéo propre et montable J'ai l'impression que c'est une montagne que je vais devoir accomplir pour rendre la vidéo potable. Vraiment, voilà, euh, je suis mal barrée. Je pense que ça, ce sera très difficile. Et puis faire les trucs que les booktubeurs, ils font là, ou même les youtubeurs, genre abonnez-vous, des trucs comme ça. Mais comment ils font ça Moi, je suis là, ouais, mais c'est incroyable vous allez voir, je vais donc passer 3 heures à monter une vidéo de, allez, 10 minutes peut-être. Et euh, ça va me prendre une plombe, une plombe. Question 8, quand as-tu commencé à lire mmh, Bah comme je vous ai dit, un peu répondu dans une question précédente, ben bah, j'ai commencé à lire depuis, je peux pas dire toujours, mais depuis très petite. J'ai toujours aimé lire, c'est mon truc quoi. Comme euh, certaines personnes aiment euh, jouer de la batterie, euh, monter les feuilles, je sais pas, euh, marcher, je sais rien moi <rire> Et eh ben moi c'est mon truc, je sais pas quand j'ai commencé à lire, sûrement euh, quand, euh, ben, quand, euh, je sais pas, j'ai sûrement commencé à lire, euh, oh il y a, a quelqu'un sur le, dans le jardin à l'extérieur, il me voit faire des vidéos, oh là là c'est la honte. Donc bref, j'ai pas forcément une date qui est précise pour vous dire quand j'ai vraiment commencé à lire, parce que j'ai lu depuis toujours, enfin euh, quand j'étais haute comme trois pommes, euh, je lisais déjà des livres, Enfin, comme trois pommes, voilà, peut-être quatre pommes, hein, mais euh, je lisais déjà des livres et donc, euh, ben, pff, voilà, j'ai pas vraiment de, répondre, de réponse à cette question. Euh, voilà. Question suivante. Question 9. Où lis-tu euh, À peu près partout. Je lis dans mon lit, euh, dans mon train, par terre, euh, dans le métro, sur le canapé, dans un fauteuil, dans un jardin, dehors, quand je marche, quand je suis dans le métro, bref, je lis partout, quand je m'ennuie un peu, je lis, et voilà, à peu près partout. Je pense qu'il n'y a pas euh, d'endroit où je lis plus, je dirais que mon endroit fétiche où j'aime bien lire, c'est quand même dans mon lit ou sur un canapé, sous un plaid, bien confortable, je lis et je ne vois pas le temps passer et après je me dis, oh mince, il est déjà l'heure, il faut peut-être que j'aille dormir. <rire> question 10 et la dernière question, j'ai l'impression que c'est un marathon ce tag, hein. franchement euh, c'est difficile de reprendre les vidéos, ouh, ouh, difficile. Hein. Donc question 10, quel type de livre lis-tu Bah écoutez, je lis un peu de tout, enfin je lis des mangas, des BD, je lis aussi euh, de la dystopie, j'aime de la fantaisie, euh, je lis un peu de tout, on va plutôt lire des trucs que je ne lis pas. Bah ben écoutez, je lis pas trop trop de romances, enfin de la pure pure romance, genre vraiment euh, romance contemporaine où il n'y a rien d'autre, c'est un peu moins ma tasse de thé. Je lis pas de poésie non plus, genre, je, je comprends pas tout, voilà, je pense que c'est pas mon truc, je, je suis là, je lis, mais j'ai l'impression que je comprends pas, donc je lis pas de poésie, voilà, c'est aussi simple que ça. Je fonctionne souvent au résumé et à la couverture, surtout la couverture, la couverture, moi, quand je vois une couverture belle, je suis là, oh, 
je veux, je veux. Et après, je me rends compte que finalement, bon, le livre est bof, peut-être que j'aurais pas dû l'acheter. Mais bon, c'est pas grave. Ah, c'est tout pour ce tag. Pff, mon pull est un peu froissé, mais bon, j'avais envie de mettre lui. Mais on le voit même pas. J'ai mis ce pull, enfin ce t-shirt, et on le voit même pas. Regardez, c'est Lisa. Attendez, il faut que je me lève. C'est Lisa qui a plein de livres. J'aurais dû mettre peut-être plus loin. On voit mieux. Regardez, Lisa. Elle est trop mime. Ça avec ses livres, c'est moi qui est en train de lire. Non, mais trop mimi. On n'a même pas vu ce t-shirt, quoi. Vraiment, un booktubeuse 0 sur 10, hein, moi je vous le dis. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et que les prochaines vous plairont parce que ben, euh, c'est un peu un nouveau challenge de reprendre pour moi les vidéos YouTube. Ben, euh, ça fait tellement longtemps que j'ai oublié comment on fait et tout. Donc c'est compliqué, mais voilà, je suis là. Euh, J'espère rester là un peu plus longtemps que, euh, que les autres fois et un peu plus régulièrement parce que... Pff, Franchement, j'ai un petit peu déconné, mais voilà. Sinon, euh, j'espère que bientôt j'aurai une bibliothèque parce que les livres empilés comme ça, ça ne peut pas continuer, hein. euh, c'est un peu la galère. Mais euh, voilà, ça m'a fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et j'espère qu'on se reverra très vite parce que quand même, je suis revenue une fois. J'espère ne pas disparaître pendant un an parce que bon, c'est pas cool. Euh, si vous entendez que ça résonne un peu, c'est sûrement parce que l'appartement est quasi vide. Il n'y a pas grand chose autour de moi, donc bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et que les prochaines vous plairont aussi. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à liker la vidéo. Et voilà, c'est tout pour moi. Bisous